ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் அயோனிக் ஈக்லிபிரியம் சாப்டர்ல இருந்து காமன் அயோன் எஃபெக்ட் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இப்ப இந்த டைட்டில் காமன் அயோன் எஃபெக்ட் பார்த்த உடனே ஓரளவுக்கு நம்மளால என்ன புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப காமன்னா சேம் ஆர் சிமிலர்னு சொல்லுவோம்ல அயோன்னா என்னது ஒரு ஆட்டம்க்கு சார்ஜ் வர்றப்ப அதை வந்து நம்ம அயோன் சொல்லுவோம் இட் மே பி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆர் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இப்ப காமனா சிமிலரா இருக்கக்கூடிய அயோன்ஸ்னால ஏதோ ஒண்ணு நடக்குது அதனால உண்டாகிற எஃபெக்ட தான் நம்ம காமன் அயான் எஃபெக்ட் சொல்றோம் டீடைல்டா காமன் அயான் எஃபெக்ட் பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் இப்ப முக்கியமா நமக்கு எலக்ட்ரோலைட்னா என்னன்னு தெரியணும் உங்களுக்கு தெரியுமா எலக்ட்ரோனைட்னா என்னன்னு எலக்ட்ரோலைட்ஸ்னா தே ஆர் சப்ஸ்டன்சஸ் விச் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எப்பனா ஐதர் இன் சொல்யூஷன் ஆர் இன் ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட் அதாவது நீங்க டிசால்வ் பண்ணி வச்சிருந்தாலோ சொல்யூஷன் ஸ்டேட்லயோ ஆர் அத மோல்டன் ஸ்டேட்லயோ ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்லயோ அது கரண்டா கண்டக்ட் பண்ண சோ லிக்விட் ஸ்டேட்லதான் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் கரண்டா கண்டக்ட் பண்ணும் ஓகே என்ன அயோன்ஸா அது டிசோசியேட் ஆகும் பிகாஸ் அதனாலதான் எலக்ட்ரோவலன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் அதனாலதான் அதை நம்ம சொல்லுவோம் அயானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எலக்ட்ரோவலன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு காரணமும் அதுதான் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இப்ப யாரெல்லாம் எலக்ட்ரோலைட்ஸா இருக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆசிட்ஸ் வந்து எலக்ட்ரோலைட்ஸா பிஹேவ் பண்ணும் பேசஸ் எலக்ட்ரோலைட்ஸா பிஹேவ் பண்ணும் ஈவன் சால்ஸ் எலக்ட்ரோலைட்ஸா பிஹேவ் பண்ணும் இப்ப இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இன்னொன்னு வந்து வீக் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் ரைட் இப்ப ஏன் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் வீக் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இதை பத்தி எல்லாம் காமனையான எஃபெக்ட்ல நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காமனையான எஃபெக்ட்ல முக்கியமா இந்த வீக் எலக்ட்ரோலைட் தான் வரும் சோ வீக் எலக்ட்ரோலைட்னா என்னன்னு நமக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்ப ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் வீக் எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு சொல்றப்ப ரெண்டுமே எலக்ட்ரோலைட்ஸ் தான் டிசோசியேட் ஆகும் கரண்ட் பாஸ் பண்றப்ப கம்ப்ளீட்டா டீகம்போஸ் ஆகும் ஆனா இந்த ஸ்ட்ராங் வீக் இதெல்லாம் எதை வச்சு சொல்றோம்னா அவங்களுடைய அயனைசேஷனை வச்சு சொல்றோம் அவங்களுடைய டிசோசியேஷனை வச்சு சொல்றோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எலக்ட்ரோலைட் இருக்கு நீங்க பிப்டி மோல்ஸ் அதை எடுத்துக்கிறீங்க இப்ப இதோட எக்வஸ் சொல்யூஷன்ல பார்த்தா நம்ம எடுத்துக்கிட்ட பிப்டி மோல்ஸும் கம்ப்ளீட்டா அயனைஸ் ஆயிருக்கும் டிசோசியேட் ஆயிருக்கும் சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற எலக்ட்ரோலைட்ஸ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் சொல்லுவோம் இப்போ இன்னொரு எலக்ட்ரோலைட் இருக்கு அதையும் நம்ம பிப்டி மோல்ஸ் சப்போஸ் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுப்போம் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட பிப்டி மோல்ஸும் அயனைஸ் ஆகி இருக்காது அதுல ஒரு பர்டிகுலர் கொஞ்சமான அளவுக்கு தான் அந்த எலக்ட்ரோலைட் டிசோசியேட் ஆகி இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம வீக் எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே இப்ப நம்ம காமன் அயான் எஃபெக்ட் தானே டிஸ்கஸ் பண்றோம் இந்த காமன் அயான் எஃபெக்ட்ல முக்கியமா வீக் எலக்ட்ரோலைட்க்கு தான் அப்ளிகபிள் இல்லையா இப்ப வீக் எலக்ட்ரோலைட் இருக்கு இப்ப இந்த வீக் எலக்ட்ரோலைட் சொல்றப்ப இது ஆசிடாவும் இருக்கலாம் பேஸாவும் இருக்கலாம் நம்ம ஆசிட வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ஆசிட வச்சு டிஸ்கஸ் பண்றது எல்லாம் பேஸுக்கும் அப்ளிகபிள் வீக் எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு சொல்றப்ப நமக்கு உடனே மைண்டுக்கு வர ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசிட்டிக் ஆசிட் அசிட்டிக் ஆசிட் இஸ் அ வீக் ஆசிட் அப்ப என்ன அர்த்தம் இட் டஸ் நாட் அண்டர் கோ கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் இட் அண்டர் கோஸ் ஒன்லி பார்ஷியல் ஆர் ஃபீபிள் அயனைசேஷன் இப்ப இதோட அயனைசேஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதலாம் அசிட்டிக் ஆசிட் CH3, த்ரீ சிஓ ஓஹெச் எக்வஸ் சொல்யூஷன் அதாவது வாட்டர்ல எடுத்துக்கிறோம் பாருங்க கம்ப்ளீட்டா அயனைஸ் ஆகாததுனால இங்க ஒரு டபுள் ஹெட்டட் ஆரோவை போடுறேன் இது எப்படி அயனைஸ் ஆகுது சி ஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் ஆகும் ஹெச் பிளஸ் அயான் ஆகும் டிசோசியேட் ஆகுது இதுல இந்த டபுள் ஹெட்டட் ஆரோ எதை டினோட் பண்ணும்னா இந்த ரியாக்ஷன் ஆர் இந்த மாதிரி டிசால்வ் ஆகி அயனைஸ் ஆகுது இல்ல இது வந்து ஈக்லிபிரியம்ல இருக்கு சோ இது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ரைட் அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட்லயும் லெப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலா இருக்கும்னு அர்த்தம் ஓகே இது ஒரு வீக் எலக்ட்ரோலைட் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இது ஒரு கண்டெய்னர்ல இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ரைட் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி கண்டெய்னரை டிரா பண்றேன் இத மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர்ல நம்ம டிசால்வ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இப்போ இது கூட 
நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போறோம்னா இந்த ஆசிடோட சால்ட் ஆட் பண்ண போறோம் இந்த வேறு சால்ட் கிடையாது இந்த ஆசிடோட சால்ட் ஆட் பண்ண போறோம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்ப இந்த ஆசிடோட சால்ட் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோடியம் அசிட்டேட் இந்த சோடியம் அசிட்டேட் சொல்யூஷன்ல எப்படி டிசோசியேட் ஆகும் பாருங்க சி ஹெச் த்ரீ சிஓஓ என்ஏ எக்வ சொல்யூஷன்ல சி ஹெச் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் ஆகும் என்ஏ பிளஸ் ஆகும் டிசோசியேட் ஆகும் பிகாஸ் இது வந்து சால்ட் இட் அண்டர் கோஸ் கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் அதனாலதான் பாருங்க ஒரு சிங்கிள் ஹெட்டட் ஆரோ போட்டிருக்கேன் நான் இப்ப என்னன்னா இந்த சால்ட் சொல்யூஷனை இந்த ஆசிட் வீக் ஆசிட் கூட நம்ம ஆட் பண்றோம் ஆட் பண்றப்ப இந்த சால்ட் எப்படி டிசோசியேட் ஆகுது சி எஸ் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் ஆகும் என்ஏ பிளஸ் ஆகும் டிசோசியேட் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் அப்போ டோட்டல் சிஸ்டம்ல பாருங்க இந்த சி எஸ் த்ரீ சிஓஓ மைனஸ் அயான்ஸோட கான்சென்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பிகாஸ் சி எஸ் த்ரீ சிஓஓஹெச்சும் அசிட்டேட் அயோனா கொடுக்குது சோடியம் அசிட்டேட்டும் அசிட்டேட் அயோனா கொடுக்குது ஸோ டோட்டலா சிஸ்டம்ல அசிட்டேட் அயோனோட கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாகுது இப்போ இது இந்த அசிட்டேட் அயோனோட கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமானதுனால அங்க என்ன ஆகுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சோடியம் அசிட்டேட் டிசோசியேட் ஆகுறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல பட் இந்த அசிட்டிக் ஆசிட் டிசோசியேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஈக்லிபிரியம்ல இருக்கு இப்ப இந்த ஈக்லிபிரியம் என்ன ஆயிடுச்சு டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு பிகாஸ் தேர் இஸ் அன் இன்க்ரீஸ் இன் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் அசிட்டேட் அயான்ஸ் அப்போ இந்த மாதிரி ஈக்லிபிரியம்ல ஈக்லிபிரியம் டிஸ்டர்ப் ஆகிற ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு சிஸ்டம்ல வர்றப்ப அங்க லீச்சாட்லியர் பிரின்சிபிள் வரும் லீச்சாட்லியர் பிரின்சிபிள் என்ன சொல்லுதுன்னா ஈக்லிபிரியம் டிஸ்டர்ப் ஆகுதுன்னா யாரால டிஸ்டர்ப் ஆகுதோ அதை நல்லிஃபை பண்ற அளவுக்கு அதாவது அதை ஒண்ணுமே இல்லாம ஆக்குற அளவுக்கு அந்த ஈக்லிபிரியமே அதை கேன்சல் பண்ற டைரக்ஷன்ல நடக்கும் அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த சைட்ல அசிட்டேட் அயான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுது சோ இத குறைக்கணும் அப்ப என்ன ஆகும் இங்க இருக்கிற எக்ஸஸ் அசிட்டேட் அயான்ஸ் ஹெச் பிளஸ் அயான்ஸ் கூட சேர்ந்து அன்டிசோசியேட்டட் அசிட்டிக் ஆசிட திருப்பி கொடுத்துரும் புரியுதா இத ரொம்ப டெக்னிக்கலா சொல்லணும்னா திஸ் ஈக்லிபிரியம் இஸ் ஷிப்டட் டுவர்ட்ஸ் லெப்ட் வென் வி ஆட் சம் சால்ட் இந்த ஆசிடோட சால்ட் விச் கண்டெய்ன்ஸ் அ காமன் அயான் இத இன்னும் தெளிவா எப்படி சொல்லலாம்னா வென் யூ ஆட் அ சால்ட் விச் ஹேஸ் அ காமன் அயான் ஆஃப் த வீக் ஆசிட் த டிசோசியேஷன் ஆஃப் த வீக் ஆசிட் இஸ் சப்ரஸ் ஏன் இது ரெண்டும் ஒன்னா சேர்ந்து இது வந்துருச்சு அப்படின்னாலே இது பிரியல அப்படின்னு தானே அர்த்தம் அப்ப டிசோசியேஷன் ஆகலன்னு தானே அர்த்தம் அப்ப டிசோசியேஷன் குறைஞ்சிருத்துன்னு தானே அர்த்தம் அதுதான் நம்ம டிசோசியேஷன் சப்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அண்ட் திஸ் இஸ் த காமன் அயான் எஃபெக்ட் the dissociation of a weak acid is suppressed in the presence of a salt containing an ion common to the weak electrolyte that is weak acid so this is the common ion effect hope you understand the topic thank you